Hello guys! Welcome back to my channel. So this time, I will going to show you how to join a Google Classroom using your cell phone or using your laptop. So let's do this! Hanapin natin ang application ng Google Classroom sa ating cellphone. Pagpubukas mo ng application ng Google Classroom, makikita mo ang plus sign na ito. I-click ito, lalabas ang Create Class at Join Class. Piliin mo at pindutin ang Join Class. Pagkapindot mo ng Join class ay hihingi ang fan ng class code. I-type ang class code dito. Kung tapos ka nang i-type ang class code na galing sa inyong guru, ay pindutin ang join. Kapag na-click mo na ang join button, ibig sabihin ikaw ay nakasali na ng isang Google Classroom. Ito ang halimbawa ng Google Classroom gamit ang class code na pinakita ko kanina. Ang Google Classroom na ito ay mayroon ng mga estudyanteng naka-join. Kung mapapansin ninyo, meron tayong stream, classwork, at people sa iba ba. Kapag pinuntahan mo ang classwork, makikita mo dito ang assignments at mga materials na binigay ng guru. Sa people naman ay makikita mo ang inyong mga kaklase o kung sino-sino ang nasa loob ng Google Classroom. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano isasubmit ang mga files o ang inyong mga gawa sa Google Classroom. Upang malaman natin kung ano ang ating mga task o assignment na ibinigay ni teacher, ay hanapin natin ito sa classwork. Kapag nakita mo na ito, buksan upang malaman mo kung ano ang gagawin sa task na ito. Pag na-click mo ang assignment na ito, ay makikita natin ang direksyon kung ano ang gagawin sa task. Dahil ito ay English class, sabi ni teacher, please answer the attached file. Upang makapagsagot ay iyong bubuksan o i-download ang file na ito. Pindutin ang tamang file na isasubmit, ito ay ma-upload at mag appear sa classwork. Pagkatapos, ay pindutin mo ang turn in. Lalabas ito at pindutin lang ang turn in. Pagkapindut mo ng turn in, lalabas ang work submitted. Ibig sabihin, ikaw ay nakapagpasa na ng inyong gawa. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo on how are you going to join and submit work in Google Classroom using your laptop. Buksan ang Google Chrome, hanapin ang 9 dots sa bandang kanan, at pindutin ito. Kapag na-click mo na ang 9 dots, lalabas ang mga application ni Google. Hanapin mo ang Google Classroom at i-click ito. Kung tama ang Gmail na inyong gagamitin, Pindutin lang ang magpatuloy o continue. Para sumali ng Google Classroom, pindutin ang plus sign na ito. Sa Google Classroom ko na ito ay mayroon na akong tatlong klase. Pero ngayon ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano ang mag-join ng class. So piliin ang join class dahil ikaw ay estudyante. I-type ang class code na ibigay ng inyong guru sa box na ito. Kung tapos nang i-type ang class code, click Join. Ayan, nakapag-join ka na ng isang Google Class. Compare sa cellphone, kung laptop ang gamit mo, yung stream, classwork at people ay makikita natin sa taas na bahagi. Sa stream na bahagi, makikita natin ang link na siyang gagamitin sa live discussion kasama ang iyong guro at kaklase. Makikita din natin dito ang mga announcement ni teacher tungkol sa klase. Makikita din natin dito ang mga posts 
comments na inyong mga kaklase at nangyayuro. Sa classwork naman, makikita natin ang ibinahagi ni teacher ng mga assignments o ang mga materials na may kaugnayan sa klase. Sa people naman, ay makikita natin ang ating mga kaklase na kasama sa Google Class na ito. Palitan natin ang classwork. Kung mapapansin ninyo, meron tayong mga materials na ipinigay ni teacher. Narito din ang assignment. Ngayon, aalamin natin kung paano ang pag-submit ng assignment. Balikan natin ang screen. Kung mapapansin ninyo, makikita natin ito sa kaliwang bahagi. Kapag binuksan natin ang Google Class, to serve as a reminder na, hey, may gagawin ka o dapat isubmit sa subject na ito. Mapapansin din natin na may nakaset sa date kung hanggang kailan ang pasahan ito. Kung malaman mo ang detalye sa gawain nito, click View. Sa bahagi nito ay mababasa natin kung ano ang dapat gawin sa task na ibinigay ni teacher. Since sabi ni teacher, please answer the attached file, bukuksan mo yung file na kanya tinatouch para sa gawain nito. Kapag na-click mo ang new tab, pwede mo pong i-download. So, click download. Halimbawa ay na-download mo na yung file at nakapagsagot ka na, ay save lamang ito. Puntahan ang file at i-click ito. Save as, then we're going to rename the file. For example, English test 1, tapos buong pangalan mo, Mary Ann Desu. Pwede mo ilagay ito sa download o kahit anong file folder meron ka. Then save. Ngayon, dahil tapos na tayong magsagot, balikan natin yung assignment natin. Upang isubmit ito, click ang Add Create. Kung ang inyong file ay nasa drive, pwede galing sa drive. Since yung file natin ngayon ay galing sa ating computer, so, i-choose natin yung file. So, click file. Pagkatapos mo itong ma-upload, makikita nito sa your work. Kung mapapansin ninyo, narito na siya, English Test 1. Kaya naman, i-click mo na itong turn in upang masubmit ang inyong gawa. Continue to click turn in kapag sigurado ka na sa file na isasubmit mo. Kapag may nakalimutan ka doon sa file na inyong itinasa, Pwede mo itong tanggalin muli. Click mo lang ang Unsubmit. Kung na-click mo na ang Unsubmit, i-click mo rin itong X para ma-remove ang file na inyong inattach. Kung tapos ka nang ayusin ang file mo, Click Add to A. Pareho lang ang proseso kung una natin ipinagkita kung paano mo isasabit ang file mo. Kung mapapansin ninyo, meron tayong private comments. Ibig sabihin, pwede kang uh, mag-comment ito doon sa inyong pinasang file. For example, then na po teacher. Si teacher lang ang makakabasa ng comment mo. Okay, now you know how are you going to join the Google Classroom using your cell phone, tablet, and laptop. I hope you have learned a lot from this video. Please don't forget to like.